நம்ம சேனலில் வீடியோ போட்ட உடனே உங்களுக்கு மெசேஜ் வரணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ரைட் சைடில் இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் ஒரு பெல்சிம்பிள் வரும் அதே கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு மெசேஜ் தவறாமல் வரும் சரி வாங்க வீடியோ குள்ளே போகலாம் கருமுட்டி பூச்சி கொட்டாம்பாரியை சேர்ந்த முதுவர் பழங்குடியின மாணவியான ஸ்ரீதேவி பழங்குடி மாணவி பூச்சி கொட்டாம்பாரியை சேர்ந்த முதுவர் பழங்குடியின மாணவியான ஸ்ரீதேவி பழங்குடியின உண்டு உறைவிட பள்ளியில் தங்கி படித்து பத்தாம் வகுப்பு திருச்சூர் மாவட்டத்திலேயே முதல் மாணவியாக தேர்ச்சி பெற்று இருக்கின்றார் கேரள அரசின் பழங்குடி மாணவிக்கான சிறப்பு பரிசையும் பெற்றுள்ளார் இவரது கல்வி செலவை கேரள அரசையை ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது சமீபத்தில் சமூக வலைத்தளங்களில் இந்த இன்ப செய்தியை படித்தவர்களில் எத்தனை பேருக்கு இதில் உள்ள ஆச்சரிய கதை தெரியும் என்று தெரியவில்லை கருமுட்டி கிராமத்தையும் அதில் வசிக்கும் முதுவர் பழங்குடிகளையும் அங்கே பெண்களுக்கு எதிராக நிலவும் கடும் கட்டுப்பாடுகளையும் தெரிந்து கொண்டால் அவற்றையெல்லாம் மீறி இன்றைக்கு வெற்றி பெற்றிருக்கும் ஸ்ரீதேவியின் தனிச்சிறப்பை உணர்ந்து கொள்ள முடியும் வால்பாறை அருகே உள்ள கிராமம் கருமுட்டி வனவிலங்குகள் நடமாடும் காட்டுப்பாதையில் இரண்டு கிலோமீட்டர் நடந்துதான் இந்த கிராமத்திற்குள் செல்ல வேண்டும் ஐம்பது முதல் அறுபது வரை குடும்பங்களே இங்கு வசிக்கின்றன இங்கு வசிக்கும் முதுவர் பழங்குடிகளிடம் காலம் காலமாய் ஒரு வினோத பழக்கம் உண்டு நான்கு முதல் ஐந்து வயதான பெண்கள் ஆண் குழந்தைகள் தனித்தனி கொட்டகைகளில் தங்க வைக்கப்படுவார்கள் வயதுக்கு வந்ததும் உறவுகளுக்குள்ளேயே திருமணமும் செய்து வைக்கப்படுவார்கள் ஆடு மாடு மேய்த்தல் விவசாயம் ஆகியவைதான் தொழில் என்றிருக்கும் பெண்கள் தப்பித்தவரை கூட அந்நிய ஆடவரை பார்க்கவோ பேசவோ கூடாது அப்படி செய்தால் அவர்கள் ஊர் விளக்கம் செய்யப்பட்டு தனி குடிலில் அணுமிக் அடைக்கப்படுவார்கள் அவர்களுக்கான உணவு உடை எல்லாம் ஊர் தலைவர் மூலம் அந்த குடிசைக்கு வழங்கப்படும் ஆறு நாட்கள் இப்படி அந்த குடிசையிலேயே தனித்து இருக்கும் அந்த பெண்கள் கட்டுப்பாடுடன் மாற்று ஆண்களை பார்க்காமல் இருந்தால் திரும்பவும் ஊருக்குள் ஏற்கு ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவார்கள் இந்த காலகட்டத்தில் அந்த பெண் மாற்று ஆடவரை பார்த்துவிட்டால் அவர்களுக்கு மீண்டும் ஆறு வார காலம் ஊர் விளக்க தண்டனை அளிக்கப்படும் அந்த ஆறு வார காலத்திலும் கட்டுப்பாட்டை மீறினால் ஆறு மாத காலமே ஊர் விளக்கம் அந்த கட்டுப்பாட்டும் மீறப்பட்டால் அந்த பெண்ணை ஊரை விட்டே நிரந்தரமாக அனுப்பிவிடுவார்கள் மலை மக்களிலேயே தாம் உயர்ந்த குடிமகள் என்ற எண்ணம் கொண்டவர்கள் முதுவர்கள் இருக்கின்ற மலைகளிலேயே உச்சானி மலைதான் எங்கள் மலை தாம் அருந்திய மீதி தண்ணீரை குடிப்பவர்கள் கீழ் நாட்டவர்கள் எனவே கீழ் நாட்டுக்காரர்கள் எல்லாம் எங்களுக்கு கீழானவர்கள் என்ற எண்ணப்போக்கும் அதற்கேற்ப கட்டுப்பாடுகளும் கொண்டவர்கள் அப்படிப்பட்ட கிராமத்தில் முதுவர் குடியில் பிறந்தவர்தான் ஸ்ரீதேவி இங்கிருந்து சுமார் நூறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள கேரள மாநிலம் சாலக்குடி சென்று அங்குள்ள மாடர்ன் ரெசிடென்சியல் ஸ்கூல் எனப்படும் பழங்குடியின மாணவிகளுக்கு உண்டு உறைவிட பள்ளியில் தங்கி படித்து பத்தாம் வகுப்பில் முதல் மாணவியாக தேர்ச்சி பெற்றிருப்பது சாதாரண விஷயமே இல்லை மிகப்பெரிய ஆச்சரியப்படக்கூடிய விஷயம் இது எப்படி சாத்தியமாயிற்று என்று பலருக்கும் கேள்வி உண்டு ஸ்ரீதேவியின் அப்பா செல்லமுத்தைவிடம் நாங்கள் பேசினோம் இன்னும் எங்கள் ஊரில் அந்த கட்டுப்பாடு இருக்குது இப்போ கூட வெளியாட்களை எங்கள் ஊர் பொண்ணு போனால் விலைக்கு வச்சுடுவாங்க இங்கே பொண்ணுங்களை படிக்க வைக்கிறது நான் மட்டும்தான் என்று ஆரம்பித்தவர் ஸ்ரீதேவியின் வெற்றி கதையை பகிர்ந்து கொண்டார் எனக்கு நாற்பத்தி அஞ்சு வயசாகுது அதுக்கு சரியான வயசான்னு எனக்கே தெரியாது எங்கள் ஊரில் எல்லாம் அப்படி தான் யாருக்கும் யாரோட வயசும் தெரியவே தெரியாது அப்படிப்பட்ட இடத்துல நான் கொஞ்சம் விதிவிலக்கு ஊர் ஊராக போவேன் கேரளா தமிழ்நாடுன்னு சுற்றுவேன் எங்கே சுற்றினாலும் மது அருந்தவே மாட்டேன் தப்பு பண்ண மாட்டேன் அதனால் ஊரில் என்னை யாரும் கேள்வி கேட்க மாட்டாங்க நான் ரெண்டாவது படித்தேன் என் பிள்ளைங்களை மற்றவங்க போல் இருக்கக்கூடாதுன்னு பெரிய பொண்ணு சிவகாமிய வால்பாறை பள்ளிக்கூடத்தில் சேர்த்தேன் அங்கே அவளால் சரியாக படிக்க முடியல அந்த நேரம் கேரளாவில் இருக்கிற எங்கள் மாமா ஒருத்தரோட பிள்ளை இருந்துருச்சு மனசுடைஞ்சி போன அவர் தான் பேத்திய சாலக்குடியில் படிக்க வைக்க முடிவு செஞ்சார் அதோடு என் ரெண்டாவது பொண்ணையும் அதில் சேர்த்து விட்டார் சாலக்குடி பள்ளிக்கூடம் சிறப்பானது அந்த ஹாஸ்டலில் இரநூத்தி எழுபது மாணவிகள் தங்கி படிக்கிறாங்க சின்ன பொண்ணோட பெரிய பொண்ணையும் அங்கேயே கொண்டு போய் விட்டான் பெரியவ ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு இப்போ வீட்டில் இருக்கா சின்னவ ஜில்லா ஃபஸ்ட்டு வந்திருக்கா முதுவா பழங்குடியில் இப்போ யாருமே சாதனை செய்யலை நானே எங்கள் ஊர்லேருந்து ஏழு எட்டு பிள்ளைங்களை பள்ளிக்கூடம் கொண்டு போய் விட்டுருக்கேன் என் தம்பி தங்கச்சி பொண்ணுங்க மூணு பேர் மறையூரில் ஏழாவது எட்டாவது பத்தாவதுன்னு படிக்கிறாங்க என்று விவரித்தார் செல்லமுத்து கருமுட்டையிலிருந்து ஐந்து கிலோமீட்டர் அடுத்த மலை கிராமம் பூச்சி கொட்டாம்பாறை அங்கே விவசாய வேலைக்காக சில வருடம் முன்பு சென்றிருக்கின்றது செல்லமுத்துவின் குடும்பம் அங்கேயும் முதுவர் குடும்பங்கள் தான் வசிக்கின்றன அங்கேயும் கருமுட்டியின் கட்டுப்பாடுகள் முழுமையாக உண்டு எனவே கருமுட்டியையும் பூச்சி கிராமத்தையும் பிரித்து பார்க்க வேண்டியதில்லை என்றும் அவர் சொன்னார் 
தமிழ் மலையாளம் ரெண்டும் கலந்துதான் முதுவா பாஷை அதனால் மலையாளத்திலே படிக்கிறேன் எனக்கு ஏன் ப்ளஸ் டூ கிரேடு கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா நூறு சதவீதம் மாடர்ன் ரெசிடென்சியல் ஸ்கூல் தான் என்னை இந்த அளவுக்கு உருவாக்கி இருக்கு என்று அந்த மாணவி சொல்லியுள்ளார் பேசியவரிடம் கடுமுட்டி முதுவார் குடும்பங்களில் பெண்களுக்கு இருக்கும் கட்டுப்பாடுகள் பற்றி கேட்டபோது உதட்டை பிதுக்கிவிட்டார் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது நான் ஒன்றாம் கிளாஸிலிருந்து ஹாஸ்டலில் தங்கி படிக்கிறேன் இங்கே எல்லாம் பொம்பளைங்க பிள்ளைங்க தான் என்றார் வெள்ளந்தியாக சரி எதிர்காலத்தில் என்ன படிக்க ஆசைப்படுகிறீர்கள் என்று கேட்டோம் எதையும் யோசிக்காமல் ஸ்போர்ட்ஸ் டீச்சர் என்று தொடர்ந்தார் எனக்கு ஆப்டியா ஃபாட்டியா விளையாட்டில் ரொம்ப ஆர்வம் அதில் நேஷ்னல் லெவலில் போட்டிக்காக காஷ்மீருக்கு போயிட்டு வந்திருக்கேன் நான் இப்படி விளையாட்டிலையும் ஜெயிக்கிறது எங்கள் ஸ்போர்ட்ஸ் டீச்சர் தான் காரணம் அதனால் நானும் அவங்க மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் டீச்சர் ஆகி எல்லோருக்கும் அதே மாதிரி கட்டிக் கொடுப்பேன் என்றார் ஸ்ரீதேவி இத்தனை பேட்டியையும் அவரிடமிருந்து எடுத்த பிறகு கட்டுப்பாடுகளை உடைத்து சாதனை செய்யும் மலை கிராமத்து ஸ்ரீதேவியின் மேலும் மேலும் உருவாக வேண்டும் என்று நம்மளும் எதிர்பார்க்கிறோம் இதுபோன்ற செய்திகளை உடனுக்குடன் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள மறக்காமல் எங்களுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும் கூடவே பக்கத்தில் வரும் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் செய்யவும்